எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்னைக்கு ஈஸி கிச்சனில் ஹெல்த்தியான குழம்பு தூள் எப்படி பண்ணுறதுனு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் இதுக்கு நாலு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்திருக்கேன் கடலைப்பருப்பு நாலு ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி ஒரு பதினஞ்சு எடுத்திருக்கேன் குண்டு மிளகா ஒரு பத்து எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த காஞ்ச மிளகா வந்து போட்டு பேனில் போட்டு வறுத்துட்டுருக்கேன் நான் ட்ரை ரோஸ் எல்லாமே ட்ரை ரோஸ் தாங்க பண்ணணும் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக வறுக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைமிங்ஸ் வரும் உங்களுக்கு மொத்தமாக போட்டு வறுத்தா ஒன்று தீஞ்சிடும் ஒன்று வேகாது ஒன்று புரியாது அதனால் தனித்தனியாக வறுத்துருங்க இதே மாதிரி பேஸ் வந்து கனமான பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நீங்கள் மிக்சிலே போட்டு அந்த பவுடர் பண்ணி வைக்கலாம் கடையில் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பவுடர் இந்த மாதிரி பொடியெல்லாம் நல்லா இருக்காது மஞ்சளோட மிக்ஸ் ஆகிடும் தனியாவோட மிக்ஸ் ஆகிடும் அதனால் வீட்லேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு பேனு கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அந்த மிளகாய் வந்து நல்லா வறுபடுத்தோம் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வெயிலில் காய வச்சு எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு ஈஸியாக வரும் இந்த குவான்டிட்டி எல்லாம் பாருங்கள் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு கேஸ் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து தனியாக தனியாகவும் இதே மாதிரி நம்ம வறுத்து எடுத்துடலாம் தெரியாமல் பார்த்துங்க உங்கள் பேஸ் வந்து நல்ல கனமான பாத்திரம் அதனால் ஏற்கனவே நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது அதனால் சீக்கிரமாக ஆகிடும் கொஞ்சம் அப்படி கலரிகிட்டே இருங்க இந்த குழம்பு தூள் வந்து நீங்கள் மற்ற குழம்பு காரக்குழம்பு எல்லாத்துக்குமே சாம்பாரை தவிர எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம தனியாகவும் எடுத்துடலாம் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு எடுத்துருங்க இப்போ கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பும் தோரம் பருப்பும் ஒன்றா போட்டு இது வந்து ரெண்டும் ஒரே டைமிங்ஸ் தான் ஆகும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நான் கொஞ்சம் கலரிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் கடலைப்பருப்பும் தோரம் பருப்பும் வறுபட்டுடுச்சு அவ்வளோதான் இது தான் கரெக்ட் பக்குவம் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வெந்தயத்தை போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் மட்டும் ரொம்ப கம்மியாக போடுங்க சின்ன ஸ்பூனுக்கு கூட ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போகிறோம் அது பாருங்கள் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா குழம்பு வந்து டேஸ்ட் மாறும் அதனால் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் போட்டால் போகிறோம் பாருங்கள் இந்தியா வந்து தீய விடாதீங்க சீக்கிரமாக புரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் இங்கே கலர் மாறிடுச்சு போகிறோம் நம்ம கேஸ் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த கடுகு இதில் ரெண்டு மூணு உளுத்த மறுப்பு இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்ல புரியுது பாருங்கள் அவ்வளோதான் எடுத்துருங்க போகிறோம் மிளகு மிளகு சீரகம் ஒன்றா போட்டுடலாம் சீரகம் கூட சீக்கிரமாக வறுபட்டுடும் நீங்கள் வந்து அந்த பொரியும் போதே எடுத்துருங்க போகிறோம் இதில் ஒரு பொடி கருவேப்பிலை போடலாம் நம்ம நான் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்லலை கருவேப்பிலை இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க இந்த மாதிரி ட்ரை கருவேப்பிலை தண்ணியாக இருக்கக்கூடாதுங்க காஞ்ச கருவேப்பிலை நல்லா தண்ணியெல்லாம் ட்ரை பண்ணி வச்சுட்டு காஞ்ச கருவேப்பிலை வந்து நல்லா வறுத்துருங்க நல்லா ட்ரை ஆகணும் ஈரத்தன்மையே இருக்கக்கூடாது கருவேப்பிலையும் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சூட்லேயே இது சரியாயிடும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் எல்லாமே சேர்ந்து இது வந்து நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு ஃபைன் பவுடராக அரைக்கணும் நைஸாக அரைச்சிட்டு வரணும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுற மாதிரிங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லா எல்லாத்தையும் நான் வறுத்துட்டேன் இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறினா தான் உங்களுக்கு முறுமுறுன்னு இருக்கும் அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நைஸாக இந்த காஷ்மீரி சில்லி வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக தெரியும் அதில் காரமே இருக்காதுங்க பவுடருக்கு வந்து நல்லா கலரை கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த சில்லியை வந்து பதினஞ்சு மிளகாய் போட்டிருக்கேன் வத்த மிளகாய் வந்து பத்து தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இது நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுற மாதிரி பாருங்கள் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் கலர் பாருங்கள் குழம்பு தூளோட கலர் பார்த்தாவே நமக்கு வந்து அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும் நல்ல மணமும் கூட இது வந்து வத்த குழம்பு எல்லா குழம்புக்குமே போடலாம் நம்ம குழம்பு வந்து நல்ல திக்காக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் இதே மெத்தடில் இந்த குழம்பு தூள் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு